Tak já zdravím všechny diváky tady z naší výroby, naší speciální bevy superpotraviny Protein a představuju vám Davida Tekeneše, který je Dobrý den. vedoucí výroby Proteinu. Je to můj kamarád, známe se víc jak 20 let a chceme vám říct právě pár slov, které se týkají těch proteinů, prafteinů. Naším hlavním výrobkem, jak jsem zmínil, jsou esenciální oleje. Ty jsou skvělé, působí na mnoha úrovních a mnoha mechanizmy. A jak říká doktor Želinsky, z hlediska každodenního použití pro podporu našeho těla jsou tím nejlepším, co na této planetě existuje. Ale z hlediska výživářského, tradičního, nemůžeme je považovat za výživu, protože neobsahují aminokyseliny, bílkoviny. A proto jsme vymysleli celou tady tu výrobkovou řadu, kterou jsme nazvali protein, praftein, který, které jsou naopak super potravinou, obsahují prakticky všechny aminokyseliny, spoustu mikronutrientů a jsou velmi dobrým doplňkem pro ty esenciální oleje. A často to máme uděláno i tak, že mají i stejný název. Máme esenciální směs Coldet a Protein Coldet, Colon Detoxication, čili možná podpora v oblasti detoxikace, očisty střev, podpory peristaltiky střev a, a podobně. Ten záměr na začátku byl jednoduchý, trošku možná neskromný, vytvořit tu nejlepší super potravinu na světě, nejlepší doplněk výživy na světě a Což, což je záměr vysoký, ale nakonec myslím, že se, že se nám to podařilo, protože jsme si sami definovali, v čem, co, co to znamená ten nejlepší doplněk výživy. A ta odpověď byla udělat doplněk, který nejvíc lidem pomůže, který bude plný superpotravin, bylin, esenciálních olejů, extraktů a bude zpracovaný bez chemie, bez stabilizátorů, bez barviv a i bez teplotní stabilizace. Davide, já jak jsem si poprvé sám definoval, co by byl ten nejlepší výrobek, jsem si to zadefinoval a říkal jsem si, to ani není možné vyrobit, protože věci se kazí. Ale nakonec se nám to podařilo. Jak, jak jsme to dosáhli? No, využívali jsme, vlastně využili jsme uh, hlavně kaklavé boby, které jsou, jak s oblibou říká Jiří, latinský názor je ta broma, neboli potrava bohů. Uh, kaklavý bob sám o sobě je super potravina. Jo, hodně horolasci třeba, když jdou, tak si berou kakaové boby jako, jako prostě zdroj energie. E, obsahuje obrovské množství antioxidantů, síry a jiných prvků, ale hlavně je to něco, co se nekazí. Je to prostě přiroz, přirozeně stabilní, stabilní věc, která, když, když necháte x let, tak se vlastně nějak neskazí a zůstane přirozená. Takže vlastně využili jsme to jako nosní prvek, ale současně něco, co vlastně do každého toho výrobku dodá obrovské množství energie a těch látek, které se musí... Já bych snad zmínil, těch látek je spousta, ale důležitá je síra, organická síra, protože kakové boby jsou největším zdrojem organické síry. Mimochodem, my nakupujeme v biokvalitě a jenom fermentované. Ta síra je klíčová pro kvalitu kloubů, kostí, kvalitu naší kůže a vlasů. Pak bych snad za, za ty desítky a desítky mikronutrientů zmínil ten hořčík. Hořčík podle mnohých výzkumů je snad ještě důležitější než vápník pro naše kosti. Bez hořčíku ten vápník neudělá nic. A běžně bývá označován jako antidepresivum, čili hořčík podporuje naši dobrou náladu v této době. Spousta, spousta lidí tady toto potřebuje a spousta dalších, dalších mikronitrujentů, včetně selenu a, a dalších. David má za sebou praxi čokolatiera. A řekni, řekni něco o těch strojích, které tu máme. Snad bych jenom zmínil, že ta naše kapacita už je teď úplně na, na samém vrcholu. Už nejsme v této výrobě schopni zvládat všechno, co potřebujeme a příští týden nám přijede nový stroj, který asi stroj, asi čtyřná strojnásobí naše, naše výrobní, výrobní možnosti. Čili co, co to tady máme, Davide? No, tak, tak jak jsem říkal vlastně tím, že naší hlavní stupní surovinou a vlastně takovým nosným prvkem jsou kakaové boby. Tak vlastně první, co se musí udělat, tak ty kakaové boby se musí přebrat a po případě z nich vyloučit to, co tam nechceme. 
A následně první stroj, který přichází vlastně na řadu v té výrobě, je tady odsudkovač, který vlastně nám oddělí ty slupky z těch kachových bobů, aby zůstali, zůstali potom následně pouze nipsy, co znamená ten čistý, čistý kachový, čistý kachový bob. Takhle, takhle vlastně takhle, takhle výhle kakový bob, tahle ta surovina se následně vlastně potom dává do mínu, který je docela specifický ve výrobě čokolády, protože, nebo zpracování těch kakových bobů, protože klasickým způsobem se zpracovávají vlastně kakaový boby, takže je to takový obrovský jakoby hrnec, ve kterém jsou zavěšené mínské kameny. A ty vlastně ty uh, boby takzvaně končí. Ale tím hodním procesem vlastně vzniká uh, teplo a ta, ty, ta potravina se zahřívá až na teploty kolem 50 stupňů. Což vlastně uh, zase ztrácili bychom plno pozitivních látek, které chceme, aby byly zachovány. Proto jsme vlastně přistoupili k tomu, že Jiří koupil o dost náročnější stroj, který, kde si nastavíme teplotu a vlastně ten stroj nám chladí, chladí ten, ten produkt, takže teplota je zachována neustále, vlastně nepřekročí 38 stupňů. Jo, takže pořád zachováváme enzymy a ostatní, ostatní látky, které chceme, aby, aby prostě v tom zůstaly, zůstaly zachovány. Já bych, ano, a důležité je, že tam je, že tam je chladič, vlastně, že chladíme to při té, při té výrobě. Ono by se dalo mluvit vlastně hodiny o tady té výrobě. Já bych chtěl zmínit věci, které nejsou v jiných videích, které můžeme, můžete najít taky na našem YouTube kanálu. Zrovna včera nebo předevčírem, předevčírem jedna paní mi volala, že zjistila, že to, že to máme plesnivé na povrchu, že tam je zelená plíseň, byla trošku nespokojená. Davide, co bys jí odpověděl tady na to? No, vlastně ten kakový bob, tak, tak jak ho vidíte, a tak jak ho možná hradu lidí zná, tak připadá tak jako, že pevný, že je pevný, stabilní, ale vlastně obsahuje 55% toho z minus kakového másla. To znamená tuku. Proto většinu, většinu vlastně jakoby zpracovatelů čokolády nebo kakaových bobů v konečně jakoby fázi toho výrobku přistoupí k té práci, kdy vlastně je to takové je to podobné, jako když se e, ocel kálí, zavřeje se na vysokou teplotu a potom se to proces skládí, tím se změní ty stajecká mřížka a ten produkt je stabilní. Ale to my nechceme dělat kvůli tomu, aby jsme nezničili ty enzymy a ty pozitivní látky a proto ten produkt je živý organismus, opravdu živý organismus, který se neustále mění, vytváří dokonce i z jedné jediné série různé lávičky, když je dáte jinak, tak se budou po x měsících chovat jinak, můžou být trošku jinak chutná. A v důsledku toho vlastně ten, to kakové máslo, ten tuk, který tam je obsažený přirozeně, tak může vystupovat nahoru na povrch té, té lávičky, na povrch vlastně e, toho produktu. A vzhledem k tomu, že ten výrobek samotný neobsahuje pouze ty kakaové boby, ale řadu bylin a jiných přístav, které můžou to kakaové máslo zbavit, tak to kakaové máslo může mít různou barvu podle toho produktu. Jo, takže v žádném případě se nejedná o žádnou píse nebo něco, co by bylo zavádějící, ale je to vlastně kakaové máslo, které je zbarvené tím, těma brinkama. Těma brinkama. A je to naopak důkaz, že to je opravdu živý organismus. Je to, já bych dokonce řekl, že to je něco, co my chceme. Prostě jo, chceme, ať to takhle pracuje, ať to není mrtvé. Ať prostě opravdu jsou tam ty věci zachované, ať to pracuje a ať se to mění, protože to je důležité, to je, to je příroda. Jo? To, jak na něco zastavíme, tak, tak to umrtvíme a už to nikdy nemůže mít ten přínos v tom, tom, tom rozměru, jak to požadujeme. Kdybychom chtěli postupovat jako mnoho výrobců, koupíme benzoan sodny za 30 korun kilogramu, kilogram dáme tam 100 gramů tady na tu várku, co z nás bude stát 5 korun, tím pádem to zastabilizujeme, nebo přesnější název by bylo umrtvíme a vydrží to příštích 100 let. Takže to, to my nechceme, my chceme, ten záměr byl, aby to co nejvíc lidem pomáhalo, to znamená, musí to být přírodní, živé. 
Takže to jenom, kdybyste, a to se vám skoro určitě stane, když otevřete ty proteiny, že tam uvidíte něco zeleného na povrchu, tak spíš je to důvod zaradovat se, že máte produkt, který je živý, který je kvalitní. Mimochodem, než jsme začali s tou výrobou, dělali jsme pokusy, já mám doma kachlové kamna a ty otevřené proteiny jsme tam teď po třech letech už se mi vyhazoval, ale nebylo jim vůbec, vůbec nic. Jo, byly to takové zbytky, co, různé, různé lahvičky. I dokonce na začátku jsme používali takové méně stabilní látky jako lněný olej, ale ani ten nebyl zkažený. Ska, Já si dovolím odhadnout, že ta lahvička toho proteinu vydrží 100 let opravdu. Tak, jak je to uděláno, je to něco, co vydrží dlouhodobě, vždycky tam máme i ty esenciální oleje, ty sami o sobě jsou přírodní stabilizátor. Ale co bych chtěl určitě ještě dneska zmínit, že David je specialista, zabývá se čínskou medicínou, zabývá se spagyry a my právě jsme vyvinuli speciálně tři látky, světelnou esenci, zlatou esenci a dokonce diamant, diamantovou esenci v případě těch C60. Davide, řekni aspoň pár slov o tom, co to je spagyrie a co to jsou ty esence, proč je tam vůbec dáváme, jaký to tam má smysl? Tak spagirie je vlastně alchymie, která využívá vlastně procesu alchymie při zpracování bylin a po případě i jiných látek a umožňuje tak trochu jakoby měnit to klasické, klasické pojetí a to, jak se ty věci chovají, to, jak se chovají ty byliny, to, jak se chovají třeba i ty, i ty proteiny. A je to třeba jeden z důvodů, proč tím, že využíváme té spagerie, jsme si jistí, že se ten výrobek jakoby nemůže zkazit. Jo, dělal jsem i já osobně, tak jak říká Jiří, dělal pokus s celněným olejem, tak já jsem do, do čokolády zamíchal čerstvé jahody, které všichni víme, co se stane s čerstvou jahodou, když ji nedáme do ledničky po pár dnech. A ta čokoláda, přestože tam byly čerstvé jahody, tak po roce nevykazovala žádné známky plísně, ničeho. To je známka z Fagiri. Je to prostě speciální jakoby, postup, kterým se ty suroviny se s nimi zachází a mění se tím jejich kvalita. Jednou z těch vlastně je ta světelná esence, to je, to je vlastně způsob spagiristický, kterým se vlastně udává dynamika těm, těm rostlinám. Neboli způsobuje to, že množství, které dáváme do těch, do těch proteinů, tak vlastně působí, jak by tam toho množství bylo mnohem víc. Je to takzvaný dynamizující proces, ale současně harmonizující. Jo? Že to nefunguje jako, že by toho něčeho bylo moc, ale vlastně přirozeně to reaguje s tím lidským organismem a podobně jako esenciální oleje, že vlastně jsou moudré, že, že reagují tak, jak ten člověk potřebuje. Jo? Takže, takže to je jeden, jeden z, z takových jakoby, znaků té spagerie a využíváme ho a díky tomu hm, si to můžu říct, že to je jedinečný proces, který vlastně nelze napodobit. Jo? I kdyby tady někdo s námi byl, studoval výrobu toho, toho proteinu, tak si trochu říct, že to stejně nenapodobí a nebude schopen to skopírovat. Je to, 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 já jsem mluvám, dáváme tam látky, které třeba běžně s tou čokoládou nejsou slučitelné. Jo, které, když byste někomu řekli, kdo vyrábí čokoládu a kde se s tom vyzná, co tam třeba dáváme, tak vám řekne, že to nejde. Jo, protože když, když byste tam tu látku dali, tak z té čokolády stane taková hrouda, začne to reagovat právě s tím takovým máslem nejčastěji a prostě může to potom vyhodit. Ale díky té spagery jsme schopni tam prostě dát ty látky, které potřebujeme a chceme, aby tam byly, i když za běžných okolností nejsou slučitelné. Já bych ještě teď chtěl říct pár slov o našem posledním výrobku Protein C60 který jsme dali vlastně do prodeje v srpnu, čili není to tak dlouho. Co mě překvapilo, až příjemně šokovalo, že po čtyřech dnech v prodeji, čtvrtý den, to byl nejprodávanější výrobek našeho za měsíc a zhruba po 14 dnech to byl bestseller za celý rok. Čili je to výrobek, který jakoby lidé na něj, na něj čekali. Já jsem se o té zázračné molekule C60 dozvěděl vlastně teprve loni, nebo je to rok a půl přibližně, od Davida Wolfeho z, z Ameriky. Ten dokonce říká, že ta C60 je největší objev v dějinách lidstva z hlediska dlouhověkosti. A 
on citoval v tom videu, kde já jsem se o tom dozvěděl vlastně pokusy, které, nebo vědecké studie, které byly dělány na potkanech ve Francii a tam podávání té C60 prodloužilo život těm potkanům o 95%. Jo, ten David Wolfe to říká s úsměvem, on říká, já vám to řeknu jednoduše, podle mě normální člověk by se měl dožít 100 let, tak s tou C60 je to 200 let nebo 195 let. Takže to bylo něco, co mě zaujalo a začali jsme na tom pracovat a jsem rád, že jsme tento výrobek dali do prodeje. Jinak ta molekula C60 za její objev v roce 1996 byla udělena Nobelova cena. Je na toto téma uděláno spoustu vědeckých studií. Když se podíváte na náš YouTube kanál, já jsem k té molekule C60 i natočil videjko, mrkněte na to. Co chci jenom říct, my jsme vlastně ještě pozdrželi tu výrobu, měli bychom už dříve tento výrobek, ale v únoru v Americe Ty Bollinger vlastně vydal článek, kde píše, že lidé, kteří zaznamenávají nějaké vedlejší účinky nepříjemné po očkování, že by to pro ně mohla být pomoc. Čili my jsme na základě toho článku, není na to vědecká studie zatím, čili není to potvrzeno, můžeme to zatím prezentovat jako hypotézu, jako možnost, není, není na to důkaz, ale ten Ty Bollinger je velice, aspoň moji důvěru má, je to, je to vědec, velice etický člověk. A my jsme podle toho jeho doporučení tam přidali ještě ty čtyři další látky, a máme k dispozici. Dokonce minulý týden nám Vysoká škola chemicko-technologická potvrdila, že ten náš protein obsahuje tu kyselinu šikimovou. Dlouho nám trvalo, vlastně žádná laboratoř nám nechtěla udělat tuto, tuto analýzu, až ta Vysoká škola chemicko-technologická. A když se podíváte na internet, tak často právě bývá označována ta kyselina šikimová, jako možná, zase není to potvrzeno, ale mnoho věců o tom hovoří, že by to mohla být pomoc pro lidi, kteří potřebují pomoc právě s, s těmi spike proteiny a mnoho studií hovoří o tom, že právě ty vakcíny obsahují spike proteiny, což může být za jistých okolností i látka pochybná z hlediska našeho, našeho zdraví. Takže toto, toto byla změna a myslím si, že mnoho našich zákazníků, přestože, jak říkám, není to potvrzeno vědeckou studií a je to jenom hypotéza, tak pro mnoho, mnoho zákazníků toto je velice důležitá informace. Vím, že Davide, jak jsme začínali s tou výrobou, ta C60 je C60 varianta vlastně našeho proteinu, čili dneska už máme 61 v prodeji. A vím, že se to chovalo trošku jinak, že jsme museli hledat vlastně nové postupy. Ano, to vlastně dá se říct, že opravdu to složení je velmi výjimečná. Jo? A chová se to i jinak. Až nám to zpočátku dělalo různé nepříjemné věci, protože eh, ona se pak jakoby, eh, jak to říct, chová se prostě nestandardně. Velmi živý, bych to tak řekl. Což je, což je samozřejmě velmi příznivé pro ten produkt, ale dělalo to takové věci, jako že se zvedla se jíčka zavařené, jo, jako by chtěla ta 60 ven, ven z té, z té lahvičky, chtěla, chtěla do života, tak s tím jsme se trošku poprali tím zpracováním, tak aby jsme to dokázali udržet, ale je to zase důkaz toho prostě, že je to živý organismus. A že my jsme za to i rádi. Trošku nám to se způsobilo nějaké drobné problémy na začátku, ale je to zase důkaz toho, že prostě je to výjimečný, výjimečný produkt, jo? živý organismus, který se opravdu povážuje. Jinak od, od vás, od posluchačů, velké množství dotazů je právě na to téma očkování, tak na to možná by bylo dobré udělat nějaký samostatný pořad, protože, jak říká Jarda Dušek, Jestli se chcete s někým pohádat, tak se s ním bavte o očkování, čili je to určitě znatý ze svého okolí e, situace, kdy, kdy se někdy manželé pohádali mezi sebou děti s rodičem a já naopak bych chtěl vyzvat, pojďme, nenechme se rozdělovat, pojďme spíš 
se navzájem respektovat, ti, co se naočkovali, respektují, ať respektují ty nenaučkované, a ti, co se nenaučkovali, ať respektují rozhodnutí, každý má prostě svobodu slova, čili toto téma nechci nějak, nějak do hloubky. I když trošku ve mně je takový, takový prostě pocit, že Možná někteří z vás mají taky, že přeci jenom, když se dívá člověk na ty mass media, až tak moc nestaduju z televizi, ale když už tak vidím, že mám ten pocit někdy, že to je nevyvážené. Někdy bych byl rád, kdyby ty oficiální místa se vyjádřili od ministra nebo, nebo hygiena, aby se vyjádřili k tvrzení některých prostě autorit ve světě. Já prostě Často myslím na toho doktora Roberta Maloneho, který vymyslel ty mRNA vakcíny. Čili on je autorem, drží několik, několik patentů v tomto směru. Čili nemůžeme říct, že to je hlupák, je, je to prostě autorita. A na dotaz, co si myslí o očkování, on odpověděl never ever. Nikdy v životě, absolutně ještě. Takže to bych byl rád, kdybych, kdyby v televizi někdy zaznělo vysvětlení nebo Někdy myslím na pana doktora Luka Montaněho, francouze, který dostal Nobelovu cenu za to, že objevil virus AIDS. Je to virolog, prostě už pán, který má přes 70 let, takže zase Nobelovu cenu dostal. Je to, je to autorita, bych řekl, v této oblasti a ten říká, že ty mutace, ty varianty virové budou vznikat u očkovaných lidí. Já nevím, jestli má pravdu nebo nemá pravdu, ale bylo by fajn, kdyby, kdyby někdo toto vysvětlil. Dokonce tento pan Luke Montaně říká, že to je největší riziko, dokonce on hovoří o genocidě. Nevím, možná, že přehání, že to tak není, ale vlastně nedostáváme odpověď tady na toto. Takže i v, i v té bevit komunitě možná by bylo dobré mezi sebou, a já se často bavím na toto téma s lidma, se, se, se pobavit. Čili my nemůžeme říkat, že C60 bude pomocí pro lidi, kteří by měli problémy, ale můžeme říct, že tvrdí to Ty Bollinger ve svém článku a přestože není důkaz, tak možná, že pro některé bude stačit jenom ta možnost, ten potenciál, že to, že to v tom je. V každém případě jsem rád, že máme tento výrobek a v kombinaci s esenciálními oleji, ty proteiny jsou opravdu silnou, silným nástrojem pro podporu našeho těla, naší mysli, naší, naší psychiky a je to jeden vůbec z mého hlediska jeden z nejlepších výrobků na trhu, co lze získat.